Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari e, buku matematika untuk SD atau MI kelas 6 ya, kurikulum 2013 revisi. Nah ini adalah buku e, terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama ya, yang mana buku ini sebenarnya e, isinya sama dengan buku SPS matematika kelas 6, cuman di akhir pelajaran atau akhir bab itu e, soalnya yang berbeda maka di sini kita bahas ya tersendiri kemudian untuk kesempatan kali ini kita sudah sampai di latihan ulangan akhir tahun ya berarti di paling akhir dari e, buku ini ya oke langsung saja kita menuju ke soal e, yang kita bahas ya di halaman 143 jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di e, playlist ya Pembahasan eh, GAP Matematika kelas 6 Oke kemarin sudah kita bahas untuk latihan ulang akhir tahun yang bagian A nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya Jadi bisa dilihat di playlistnya Sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya yaitu nomor 11 Bagian yang diwarnai pada lingkaran di samping disebut lah ini namanya adalah tembereng ya dedek Tembereng jadi eh, adalah Suatu daerah yang dibatasi oleh e, tali busur dan juga busur lingkaran Ini namanya adalah tembereng Ini namanya busurnya ini tali busur Ini dinamakan tembereng Itu untuk nomor 11 Lanjut ke nomor 12 Jika panjang diameter sebuah lingkaran adalah 120 cm Panjang jari-jarinya adalah nah, diameter Nah yang namanya diameter itu kita lihat ya. Gambarnya seperti ini ya Contohnya ini diameter atau garis tengah Nah kalau diameternya itu 40 Misalnya ini contohnya ya Nah jari-jari itu berarti Mulai dari titik tengah atau titik pusat sampai pinggir Atau setengah dari diameter itu namanya jari-jari ya Nah ini diameter ini jari-jarinya seperti ini Nah itu ya Jadi kalau misalnya eh, Diameternya 40 Maka jari-jarinya separuhnya Jadi dua Nah sekarang kita lihat di sini nah, Kalau diameternya 120 berarti Nah dua, diameter itu adalah 2 kali panjang jari-jari Nah 120 sama dengan 2 kali kan R R sama dengan 120 bagi 2 hasilnya adalah 60 cm Jadi setengahnya diameter ya Kalau diketahui jari-jari mencari diameter tinggal dikalikan 2 Tapi kalau diketahui diameter mencari jari-jari e, dibagi 2 2. Itu ya Dedek. E, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Keliling lingkaran di samping adalah lah ini ditanyakan keliling ya, diketahui jari-jarinya 21 cm. Nah, berapakah kelilingnya? Keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 pi r ya. Ini saya tuliskan ya Dedek. Jadi Keliling, saya tuliskan K simbolnya sama dengan 2 dikalikan pi kalikan R ya. Nah R itu jari-jari ya. P ini konstanta ya. Bisa 3,14, bisa 2, 2 per 7. Tergantung nilai R-nya. Kalau jari-jarinya ini kelipatan 7 maka kita bisa menggunakan pi 22 per 7. Nah e, karena jari-jarinya tadi adalah 21 maka kita gunakan pi 22 per 7. Jadi kita masukkan sekarang ya. 2 dikalikan 22 per 7 kalikan R nya tadi digambar 21 ya Ini kita sederhanakan kita coret dibagi 7 dapat 1 Ini dibagi 7 dapatnya 3 ya 21 bagi 7 dapat 3 Oke Sekarang kita kalikan 2 kali 22 dikalikan 3 2 kali 22 hasilnya adalah 44 44 dikalikan 3 hasilnya adalah 132 cm ya Jadi untuk yang nomor 13 jawabannya adalah 132 cm Oke kita lanjut ke soal nomor 14 Perhatikan gambar berikut lah Ini ada lingkaran dengan diameter 40 cm ya Kemudian ada jari-jarinya 28 cm Ada jari-jari 35 cm Dan eh, diameternya 42 cm 
Lingkaran di atas yang memiliki luas 1.256 cm persegi adalah Nah untuk mencari luas lingkaran ya Luas lingkaran itu lumus, rumusnya adalah Pi kalikan R kuadrat Atau pi kalikan jari-jari kalikan jari-jari Nah ini berarti kita hitung satu persatu ya Kita masukkan ke dalam rumusnya Ini berarti R nya nanti 20 Karena diameternya 40 Kemudian ini R nya sudah ada ya 28 Ini R nya 35 Dan ini R nya adalah 20 satu lah ini lah mana yang nanti hasilnya itu luasnya adalah 1256 cm per segi oke di sini untuk yang nomor 14 sudah saya hitung ya adik-adik saya pilih satu persatu jadi eh, saya eh, hitungkan di sini yang jawaban betul aja ya jadi yang luas lingkarannya adalah 1256 itu ternyata adalah yang memiliki diameter 40 cm nah Ya, ini ya berarti yang ya yang gambar A, yang gambar A ya. Coba sekarang kita hitung apakah betul. Nah, ini ya. Diameternya 40 cm, maka jari-jarinya setengah dari diameter ya. E, setengah kalikan 40 hasilnya 2, 20 cm. Jadi e, jari-jarinya 20 cm. Nah, maka luas itu rumusnya adalah PR kuadrat. Nah, karena ini 20, maka kita gunakan P3,14 karena 20 Bukan merupakan kelipatan dari 7 ya Oke jadi di sini 3,14 dikalikan 20 kuadrat Atau 3,14 kalikan 20 kali 20 20 kuadrat gampang sekali adik Adik-adik ya 2 kali 2 4 0 2 tinggal kita tempelkan ya Jadinya 400 20 kuadrat itu 400 Oke berarti 3,14 kalikan 400 ini juga eh, gampang ya 314 dikalikan 4 sama aja karena ini nolnya 2 bisa kita buat menghilangkan belakang koma ya kita geser 1 2 nolnya hilang jadi 314 dikalikan 4 hasilnya yaitu 1256 cm per segi ya jadi eh, diameter yang paling betul untuk eh, lingkaran dengan luas 1256 cm persegi adalah yang memiliki diameter 40 cm atau gambar yang A, ya. Kalau mungkin adik-adik nanti mau dibuktikan semuanya bisa dicoba ya Untuk yang diketahui yang lainnya Tapi yang paling tepat jawabannya adalah yang gambar A dengan D40 cm Lanjut ke soal nomor 15 diketahui Keliling sebuah lingkaran adalah 314 cm Jika P sama dengan 3,14 Luas lingkaran tersebut adalah, nah ini sudah diketahui, e, pi-nya sama keliling. Nah, untuk mencari luas, berarti e, tentunya kita cari jari-jarinya terlebih dahulu ya, jadi untuk nomor 15. Kita lihat di sini untuk nomor 15 ya, jadi e, keliling lingkarannya adalah 314 cm dan pi-nya 3,14. Nah, untuk mencari luas yang ditanyakan. Nah, keliling sendiri rumusnya adalah 2 dikalikan pi kalikan jari-jari. Ya, kelilingnya tadi 314 sama dengan 2 kali pi-nya 3,14 dikalikan jari-jari. Lah ini yang kita cari, kita cari R-nya dulu. 314 sama dengan nih, 2 kali 3,14 hasilnya adalah 6,28 e, dikalikan R. Maka untuk mencari R, ya 314 dibagi dengan 6,28 ya. Hasilnya adalah 5 jadi R nya sudah ketemu Kita bisa menghitung luasnya ya, Kita masukkan ke dalam rumus luas lingkaran ya. Luas sama dengan pi dikalikan jari-jari Kalikan jari-jari atau pi R kuadrat Sama dengan 3,14 kalikan 50 ya, R nya tadi kuadrat Sama dengan 3,14 kali 50 kuadrat 5 kali 5 25 0 nya 2 kita tempelkan Jadi 2500 3,14 kalikan 2500 Hasilnya adalah 7850. Jadi luas lingkarannya adalah 7850 cm persegi. Ingat ya. Kalau luas itu eh, satuannya adalah persegi ya, ada perseginya. Kalau volume ada kubik atau pangkat 3. Lanjut ke nomor 16. Sebuah kerangka kubus mempunyai volume 2744 cm kubik panjang seluruh kerangka kubus tersebut adalah nah berarti ini nanti kita cari terlebih dahulu panjang 
rusuk dari kubus ya panjang rusuk dari kubus itu berapa nah nanti untuk mencari panjang keseluruhan kerangka berarti ya total rusuk kubus kubus itu jumlah rusuknya ada berapa dikalikan panjang setiap rusuknya ya oke untuk yang nomor 16 kita lihat di sini ya volume kubusnya adalah 2744 cm kubik nah panjang seluruh kerangka yang ditanyakan volume kubus itu e, rumusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk nah rusuk itu kita lambangkan dengan S ya volume itu V nah berarti volume sama dengan S kalikan S kali S maka untuk mencari S atau untuk mencari panjang rusuk itu rumusnya adalah akar pangkat 3 dari vo, volume sama dengan akar pangkat 3 dari volumenya berapa 2744 hasilnya adalah 14 cm mungkin yang masih bingung bagaimana cari menca cara mencari akar pangkat 3 eh, di materi matematika sudah saya buatkan ya cara mudah untuk eh, men menghitung akar pangkat 3 di situ ada bisa dilihat di materi itu eh, sangat mudah sekali ya caranya adik -adik. oke sekarang kita kembali ke sini ya panjang seluruh kerangka berarti sama dengan panjang e, seluruh rusuk kubus ya nah panjang rusuknya tadi kan sudah diketahui sedangkan jumlah rusuk pada kubus itu ada 12 sehingga panjang seluruh kerangka sama dengan jumlah rusuk kubus dikalikan dengan panjang rusuk jumlah rusuk kubusnya ada 12 ya kemudian panjang rusuk tadi yang sudah dihitung adalah 14 cm jadi 12 kali 14 hasilnya adalah 168 cm maka panjang seluruh kerangka adalah 168 cm itu ya dedek sekarang kita ke nomor 17 jika luas permukaan sebuah kubus adalah 1734 cm persegi volume kubus tersebut adalah oke okay, di sini untuk nomor 17 ya jadi luas permukaan kubusnya 1734 ya, cm persegi volume kubus yang ditanyakan nah luas permukaan kubus itu jadi kubus itu memiliki 6 buah sisi ya nah 6 buah sisi maka luas permukaannya sama dengan 6 kalikan S kuadrat S ini panjang rusuk ya jadi kalau untuk mencari luas e, sisi salah satu sisinya berarti e, bentuknya kan persegi itu jadi S kalikan S atau rusuk kalikan rusuk dikalikan e, 6 oke ini nanti kita cari panjang rusuknya dulu Nah, luas permukaannya berarti 1734 sama dengan 6 dikalikan S kuadrat ya. Tadi luas setiap sisinya ya. Nah, maka S kuadrat sama dengan 1734 dibagi 6. Kita bagi 6 hasilnya adalah 289. Maka untuk mencari S atau panjang rusuknya berarti akar dari 289 sama dengan 17 cm. Nah, udah ketemu panjang rusuknya sekarang kita cari volume kubus volume kubus rumusnya S pangkat 3 atau S kalikan S kali N S sama dengan 17 kali 17 kali 17 hasilnya adalah 4913 cm kubik jadi volume kubus adalah 4913 cm kubik nah itu ya adik-adik sekalian untuk yang nomor 17 kita lanjut ke nomor 18 volume tabung di samping adalah nah ini ada sebuah tabung dengan tinggi 15 cm dan panjang jari-jarinya adalah 14 cm nah untuk mencari volumenya bagaimana Oke volume tabung itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi karena alasnya berbentuk lingkaran maka luas lingkaran kalikan tinggi yaitu PR kuadrat luas lingkaran dikalikan dengan tinggi yang mana ini R nya adalah 14 cm dan tingginya eh, 15 cm ya oke P nya 22 per 7 karena jari-jarinya adalah 14 kelipatan 7 ya kita gunakan P 22 per 7 oke kita masukkan sekarang 22 per 7 dikalikan 14 kalikan 14 kalikan 15 ini kita coret bisa ya bagi 7 dapat 1 bagi 7 dapatnya 2 oke berarti 2 kali 2, eh, 22 kali 2 44 dikalikan 14 kali 15 44 kali 14 hasilnya adalah 616 dikalikan 15 ya hasilnya yaitu 9240 jadi volume tabung adalah 9240 cm kubik ya itu ya Dede untuk yang nomor 18 ya Oke, untuk yang halaman 143 mungkin sampai di sini dulu ya untuk yang bagian A kita bahas sampai dengan nomor 18 untuk yang nomor seterusnya di soal latihan ulangan akhir tahun eh, tetap eh, ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Sekali lagi 
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan uh, pembahasan kita sebelumnya bisa dilihat di playlist ya. Pembahasan uh, GAP Matematika kelas 6. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.